Beckham, Sie haben auch eine auflaufende Leitung von Peter Klein aus Cape Kennedy. Das stimmt, aber wir haben leider keine ablaufende Leitung. Das heißt, Peter Klein kann Sie nicht hören, er kann nur mich hören über Telefon. Bei den vielen Leitungen, die heute geschaltet werden, es sind ja 3000 Journalisten in Cape Kennedy, bei diesen vielen Leitungen ist offenbar sind einige durcheinander gekommen. Mhm. Ich habe auch auf dem Kopfhörer eine ungeheure äh, Menge von Geräuschen, Italiener rufen, äh, die Vermittlung und alles. Es ist also durchaus möglich sein, dass irgendwas einmal nicht klappt. Aber das Unglaubliche, das kaum Vorstellbare soll trotzdem in wenigen Minuten wahr werden. Zum ersten Mal sollen Menschen von der Erde starten, um ihren Fuß auf den Boden eines anderen Himmelskörpers zu setzen. Und jetzt rufe ich Peter Klein für einen Situationsbericht aus Cape Kennedy. Ja, dieser Situationsbericht, Robert Röntgen, beginnt um 4 Uhr heute früh. Seit 4 Uhr, seit dem Zeitpunkt, da die Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins geweckt wurden, sitze ich auf der Pressetribüne. Ich war aber keineswegs der Erste. Eine Menge Kollegen sind die ganze Nacht über hier. Einmal, weil die Sendezeiten in ihren Heimatländern dies verlangen oder die Redaktionszeiten wandern, weil sie stets gewärtig sind, dass noch etwas passiert. Bisher war das nicht der Fall mit einer kleinen Einschränkung. Die elektrische Uhr, die den Countdown zählt, stand auf 3 Stunden 30 Minuten. Die Überprüfung der Rakete und der ganzen technischen Anlage war ihrer Zeit voraus. Eine Pause war eingetreten, Zeit genug zu rekapitulieren. In den Imbissheim von Coco Beach traf ich übernächtigte Menschen, meist junge Leute. Sie tranken heißen Kaffee oder Orange Juice, aßen Hamburgers und drüßen vor sich hin. Möglich, dass sie die Nacht über gefahren waren, um sehr nahe, um so nahe wie möglich an den Startpunkt heranzukommen. Möglich auch, dass sie das sogenannte Ereignis des Jahrhunderts zu ihrem persönlichen Ereignis gemacht haben. Vielleicht gibt die Geburtenrate in neun Monaten darüber Aufschluss. Überall an der Beach, an der Küste sah ich Campinglager und einige Meilen vor Gate Number One von Cape Kennedy vor Tor 1, das nur von NASA-Leuten, von Gästen und Journalisten passiert werden darf, standen die Autos am Rande der Highway Schlange. Einige brannten Lichter, andere hatten die Türen auf. In unmittelbarer Nähe müssen auch die Armen des Dr. Ralph Abernes lagen gesehen, habe ich sie nicht. Ralph Abernes, der Nachfolger des ermordeten Martin Luther King, hat Demonstrationen ohnehin erst für die Zeit um den Start herum angekündigt. Demonstrationen, die nicht gegen das Weltraumprogramm der Vereinigten Staaten gerichtet sein sollen, sondern wie es hieß, auf die Unfähigkeit der USA hinweisen sollen, seine ureigenen Probleme auf der Erde zu lösen. Tor 1 zu Cape Kennedy, das ich erwähnte, ist der nächste Punkt für normale Sterbliche ohne besondere Funktion. Der nächste, von dem aus der Start und die Rakete vor dem Start beobachtet werden kann. Die Entfernung beträgt immerhin noch ungefähr 12 Meilen, das sind rund 18 Kilometer. Aber sie ist gut zu sehen, die Abschussrampe. Die Gegend ist top eben und Cape Kennedy ist ein riesiger Stabilbaukasten bis in die Möglichkeiten des verrückten Blicks konstruiert. Wenn gleich die Absicht spürbar ist, war ich keineswegs verstimmt. Wer die rund 110 Meter hohe Saturn 5 bei Tag gesehen hat, ist verblüfft, was bei Nacht noch aus ihr herauszuholen ist. Scheinwerfer waren so auf sie gerichtet, dass sich eine riesige Lichtpyramide vom dunklen Himmel abhob. In der Mitte senkrecht die Rakete. Außerdem warfen Scheinwerfer von hinten rund um gefächerte Lichtbündel. Ich hatte den Eindruck, ein Denkmal zu sehen, ein Monument, ein leuchtendes Zeichen der Zeit, distanzierte mich jedoch im nämlichen Augenblick von meinem Überschwang und dachte an den Vorspann der Columbia Pictures Filmgesellschaft Hollywood. Um 6.02 Uhr wurde der Countdown fortgesetzt. Es wurde langsam hell, im Nordosten zuckten ein paar Blüpse, im Osten färbte sich der bedeckte Himmel rötlich, aber über Cape Kennedy entstand ein kreisrundes Loch, blauer Himmel, ein letzter Stern erloschen. Dieses Loch über Cape Kennedy ist inzwischen sehr, sehr groß geworden. Es sind nur einige weiße Streifenwölkchen am Himmel. Die Rakete sieht nicht mehr so schön aus wie in der Nacht, weil die Sonne von vorne auf sie scheint, also von der mir entgegengesetzten Seite, und weil ich sie nur als einen Halbschatten sehen kann. Soweit der erste Bericht. Das ist, wie Sie selbst über Fernsehen gehört haben, über den Fernsehton, alles in Ordnung. Es war ein kleines Leck zu prüfen, ein Leck in der dritten Stufe, ein Ventil, das übliche Ventil. Und Kollegen von mir und ich, wir haben uns gefragt, ob es nicht ein Public Relation Leck ist, ein Leck, was die Spannung erhöhen soll. Und nur noch eine Frage, wie ist Ihr Zustand? Sind Sie gespannt oder sind Sie kühl und sachlich? Nee, das ist keineswegs. Ich bin weder kühl noch sachlich, ich bin ungeheuer gespannt. Erstens einmal, weil ich dergleichen noch nicht mitgemacht habe. Der Kollege von DPA ist wesentlich gelöst. Er sagt, der Start ist ja noch gar nicht. Das muss klappen. 
das Wort auslassen. Beim Mond wird erst interessant, aber ich bin aus einem anderen Grunde etwas nervös. Wenn nämlich der Start nachher erfolgen wird, dann könnte der Lautsprecher über mir runterkommen. Bei Apollo 8 ist er runtergekommen und deswegen bin ich vielleicht ein wenig nervöser als alle anderen. Ja, dann hätte man ihm vielleicht für diesen Fall einen der üblichen nasa schutzhelme geben sollen. Ich werde versuchen, alles zu kriegen. Im Übrigen die Gelassenheit der Kollegen hat auch etwas mit dem Wetter zu tun. Wir wissen, hier ist 31 Grad Celsius, 85 Grad Fahrenheit. Im Schatten, da ich aber in der Sonne sitze, läuft mir das Wasser nur so runter und ich muss mein Hemd aufmachen und ich muss die Füße irgendwann mal weit von mir strecken und dann entsteht der Eindruck, ich sehe das bei Kollegen, dass sie das alles so hinnehmen, als sei es gar nichts. Aber das glaube ich nicht mal. Nachher werden sie wahrscheinlich alle an ihre Plätze rennen, vorne am Wasser ist ein kleiner See vor mir, ich bin immerhin auch noch dreieinhalb Meilen von der Abschussrampe entfernt und dann werden sie doch sehr aufmerksam das alles beobachten. Vielen Dank, Peter Klein, bis nachher. Ja. Bis gleich. Äh, Herr Röntgen, ja. wie ist das, dieses Geräusch, das im Hintergrund ist, stammt das von Cape Kennedy, ja? Jetzt das, ist es leiser geworden. Ja, das ist der Kontrollraum. Ja, jetzt ist es leiser geworden, weil man sehr schwer verstehen kann, wenn das Geräusch so laut kommt. Äh, ja, das, äh, äh, da kann man nicht helfen, weil da viele Lautsprecher brüllen, mhm. denn nicht alle Journalisten, die da unten sitzen, sind ja Rundfunk- und Fernsehjournalisten. Mhm. Und die schreibenden Journalisten möchten ja auch gerne wissen, was vor sich geht. Peter Klein sitzt äh, auf einer großen Tribüne, hat etwa 80 mal 40 cm Spielraum, um sein Gerät aufzustellen und äh, in, ist dann in Ellbogenfühlung mit den Kollegen rechts und links, die natürlich mit ihren Schreibmaschinen klappern und die Lautsprecher dröhnen und alle die üblichen Geräusche eines solchen Ereignisses. Ja. Naja, da kann man nichts machen, aber Herr Röntgen, sind Sie auch so gelassen wie der dpa-Kollege oder sind Sie auch ein wenig aufgeregt? Ja, ich bin, ich bin ja nun kein, was äh, zumindest was die Raumfahrt betrifft, kein junger Springer mehr. Aber äh, bei diesem Mal packt einen doch ein kleines Kribbeln. Man schüttet etwas Adrenalin aus. Und das ist doch ein anderes Gefühl als bei den anderen äh, apollo -Flügen. Ja, und ist es nicht vielleicht auch ein bisschen überheblich zu sagen, na, am Start, das ist, da ist ja nicht, nicht besonders viel dran, das klappt auf jeden Fall. Denn auch der Start ist doch schon jedes Mal wieder ein Experiment, nicht? Es ist es, aber beim Start kann man noch äh, sehr genau prüfen, ob alles klappt oder ob nicht. Nachher im Weltraum ist es ein bisschen schwieriger, ein paar Techniker zu bekommen, die vielleicht ein leckendes Ventil reparieren sollen. Ja, Herr Röntgen, ich glaube, wir machen jetzt erst einmal wieder ein paar Takte Musik und äh, wir melden uns dann etwas später wieder. Danke, ja, bis dann. Herr Klein? Nein, Robert Röntgen in Washington. Peter Klein, haben Sie baden baden eben gehört? So, in, im Augenblick nicht, nein. Ja, nun hat es also offenbar doch wieder nicht. Äh, mich hört er inzwischen Überleitung, aber Baden Baden hört er nicht. Also muss ich doch dann die Fragen wiederholen. Ja, ich, ich habe ihn aber eben mal gehört, nicht? Wir haben Baden Baden eben gehört. Der Dünser, nur nicht, als Sie jetzt gefragt haben, da nicht. Herr Klein, hören Sie mich jetzt? Peter Klein, Den hören Sie mich? Das habe ich eben gehört. Ja, jetzt hört er Sie. Je, hören Sie mich? Oh ja. Ja, Herr Klein, wie weit ja, ist es? Ja, Rainer, mach's gut, Junge. Ja, wie weit ist es, Herr Klein? Ja, wir haben noch vier Minuten Zeit. Ja, können Sie ein bisschen schieben? Vier Minuten, neun Sekunden. Ja, das steht da mir gerade vor der Uhr, Junge. Bleib doch mal stehen, du Geil hier. Ja, vielleicht kann ich einhelfen. Vier Minuten fünf, vier Minuten vier, vier ja. Minuten drei, zwei, eins, vier Minuten. Sind wir schon auf Sendung? Nein. Ja, wir sind schon auf Sendung. Da ja. sind die ganzen Geisten drüber gegangen. So, Peter, Sie können anfangen. Ja, das ist richtig, dass ich anfangen kann. Das haben auch inzwischen alle Kollegen gemerkt, die bisher noch hier rumstanden, einen Jux gemacht haben, ihre grünen, blauen, gelben Hütchen zurechtgehört haben. Die gehen jetzt alle von mir weg und stehen so wie eine, wie eine etwas durchsichtige Mauer, wie ein Palisaden, Palisadenzaun stehen die vor meinen Augen. Und der Herr von ABC tanzt dauernd vor meiner Nase rum, dauernd vor diesem Zeitnehmer. Würden Sie bitte mal, das ist sehr lieb. Die Sonne steht rechts von mir, das heißt, sie steht im Ocean. Es ist noch ein Ocean. Es ist ein merkwürdiger Kontrast zwischen dem, was hier vorgeht, und dem, was man sieht, wenn man von diesen hohen Türmen absieht, die einfach so dahingesetzt sind, wie im Stabilrohrkasten. Ich sagte es bereits, dann sind hier grüne Büsche, dann sind hier Kanäle, das Wasser hat die Farbe des Himmels, ein wenig grünlich. Am Zug kommt ein kleines Holzpferd zwischen all meine Kabel gehüpft und sitzt hier ganz ruhig und aufmerksam, die Antennen ausgefahren vorne. 
Aber ich sehe keine Vögel. Und ich bin gespannt, das habe ich mir vorgenommen, ob in dem Augenblick, da die Rakete gezündet wird und dieser Schall, dieser Krach zu mir rüberkommt, ob in dem Augenblick die Pelikane und Flamingos, deren es hier eine Unmenge gibt, ob die dann auflegen werden. So, nun gucke ich nochmal auf die Höhe. 2 Minuten 20 Sekunden. Richtig, 19, 18, 17. Nachher werde ich, damit Mr. King auch mal zu seinem Recht kommt, das ist der Mann, den Sie da im Hintergrund hören. Wenn ich Ihnen jetzt einspielen kann. Ja, nachher werde ich dann meinen Mund halten, damit dieser aber ganz klar, so ungefähr ab 15, die letzten 15 Sekunden vor der Zündung, damit er dann auch mal gehört wird. Ich rufe auf dem Stuhl hier hin und her. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber Sie werden es vielleicht merken an meiner Stimme. Es ist doch ziemlich aufregend. Und ich glaube, dass die Kollegen, wenn gezündet wird, auch einen Augenblick ganz still sein werden. Ich weiß es nicht. Und ich werde dann die Wolke und das Feuer, das Rückstoßfeuer sehen. Und der Schall wird dann auch gar nicht hier sein. Und wenn er kommt, dann werden Sie mich für einen Augenblick sicherlich nicht mehr hören. So, und jetzt gucke ich mal wieder 8, 26, 25, 1, 24, 23, 1 Minute, 22 Sekunden, 21, 20. So, jetzt geht's gleich los. Dann ist nicht los, das ist interessant. Wir müssen Sie wie die Ameisen durcheinander und uns stehen Sie wie die Salzsäulen. Die Hände vor den Augen, weil die Sonne von rechts, wenn ich zur Rakete gucke, von rechts kommt, schützen sich gegen die Sonne. Ich hoffe, dass ich nachher in den Himmel gucken kann, weil nach zweieinhalb Minuten mein Kopfhörer ist jetzt kaputt gegangen. Das ist nicht gut. Just a moment, please. Jetzt ist die letzte halbe Minute angebrochen, 24 Sekunden, 23, 22 und die Spannung wächst, nicht nur in Cape Kennedy. Wahrscheinlich jeder, der jetzt vor dem Radio oder vor der Fernbeziehung sitzt, wird von diesem Augenblick gefasst sein. So, da bin ich wieder. 11, 10, 9, Ignition Sequence Start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Die Flugbahn hat, die sich auf die richtige Umlaufbahn gehört, bringt. 
Nun sehe ich nur noch Rauchwolken und einen winzig kleinen Punkt. Und nun fliegen wir die Vögel rum, die ich eben erwähnte. Das hat sie doch ein wenig erschreckt. Aber es ist so, dass sie nicht weggehen. In etwa 10 Sekunden muss die erste Füße sich trennen. Ich sehe sie immer noch. Einen breiten Streifen hinter sich herziehen, ein winziger Punkt davor. Jetzt muss das passieren und dann Jawohl. ist passiert. Jawohl, auch das war zu sehen. Eine kleine Unterbrechung. Nun fliegt ein ganz kleiner Punkt ohne einen Schweif weiter. Und jetzt ist es nur ein das ganz ist kleiner Schweifer. Der langsam verlust. Für mein Auge, weil ich nicht auf der Fernsehschirm gucke. Langsam verlust. Ja, ein richtiger Stein. Nur nicht ganz so leise. Und damit ist Apollo 11 auf dem Weg zur Mond. Für mich allerdings auf dem Weg in eine Herumlaufbahn. 2 Minuten 41 Sekunden nach dem Start, wenn die Rakete in etwa 66 Kilometer Leo sein wird. Jetzt die, äh, Entschuldigung, 9 Minuten. Und 12 Sekunden nach dem Start, wenn die Rakete in 183 Kilometer sein wird, wird sich auch die zweite Stufe trennen. Die dritte Stufe wird zum ersten Mal gezündet und Apollo 11 in eine Umlaufbahn um die Erde bringen. Das wird etwa sein um 14.43 Uhr und 50 Sekunden, wenn ich ganz genau sein will. Und etwas später dann, um 17.22 Uhr, soll, nachdem alle Instrumente und Geräte geprüft worden sind, nicht nur von den Astronauten, sondern auch von der Bodenstation, dann soll das Kommando gegeben werden zum Flug zum Mond. 17.22 Uhr, dann ist die Rakete in etwa 330 Kilometer Höhe und von da an wird es keine Rückkehr mehr geben. Dann müssen sie zum Mond, sie müssen nicht landen, aber sie müssen zum Mond und sie können zwar hinten um den Mond herumfliegen und wieder nach freien Bahn zurückkommen, aber der Weg ist dann vorgezeichnet. Um 17.52 Uhr, eine halbe Stunde nachdem sie sich auf den Weg zum Mond gemacht haben, werden sich dann die Astronauten von der dritten Stufe lösen. Sie werden umdrehen und mit der Nase ihrer Kommandokarte werden sie die Mondfähre herausziehen. Dann bekommt die dritte Stufe einen seitlichen Schub, damit sie nicht in den Weg kommt. Und dann werden Kommandokapsel, Betriebskapsel und Mondfähre auf dem Weg zum Mond sein.